হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে শুভ অপরণ্য জানাচ্ছি হ্যালিফ্যাক্স থেকে আমি এখন যেখানে আছি এটা নোভাস কোশিয়ার একটা সিটি হ্যালিফ্যাক্স এর জনসংখ্যা একটু বলি হ্যালিফ্যাক্স সম্বন্ধে আসলে হ্যালিফ্যাক্সের বর্তমান জনসংখ্যা চার লাখ সামথিং এবং আজকে এইখানের ওয়েদার হলো মাইনাস টু মোটামুটি ভালো ঠান্ডা আমি ঘরে বসে আছি যদিও হিটিং চলে হিটিং চললেও তারপর অনেক ঠান্ডা লাগে তারপর গায়ে তো বাইরে মোটামুটি মনে হবে যে কাটা দিয়ে ফুটাইতেছে কেউ যদি আপনি এই মুহূর্তে যান যা হোক এইটা আমার প্রথম ভিডিও হবে আপনাদের জন্য আমি চেষ্টা করব কন্টিনিউয়াসলি প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে ভিডিও করার জন্য যদিও আজকে আমি মোবাইল ব্যবহার করতেছি আমার পিছনে আমার ক্যামেরা দেখতেছেন কিছু সমস্যাজনিত কারণে আমি ওটা ব্যবহার করতে পারতেছি না সম্ভবত এইটাতে আপনারা ভালো সাউন্ড পাবেন না তো অনেক নয়েজ আসবে আমার কথার মাঝখানে যদি আপনারা বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমি চেষ্টা করব সেখানে আপনাদের গুরুত্ব দিতে আসলে একটা জিনিস নিয়ে না বললেই না আমার আজকে যে মেইন যে টপিক এই টপিকটা আসলে খুবই পরিচিত একটা টপিক এবং এটা নিয়ে অনেকবার কথা বলা হয়েছে অনেকবার লেখা হয়েছে অনেকবার লাইভে বলা হয়েছে কিন্তু তারপর আমি একটু বলতে চাই কারণ মানুষের আসলে অনেক প্রশ্ন থাকে সত্যি কথা এবং আমারও একটা সময় অনেক প্রশ্ন ছিল এই বিষয়ে কিন্তু প্রপার অ্যান্সার আমরা আসলে অনেক সময় অনেক জায়গা থেকে পাই না বা পাই না বলেই আমরা হয়তো বা বারবার জিজ্ঞেস করি একই কথা যদিও বা আমি গ্রুপে অনেকবার লিখেছি যে সার্চ বারে গিয়ে যদি ইসিএ লেখেন বা ইসিএ যারা করায় ক্যানেডাতে যে অ্যাসেসমেন্ট বডিজগুলো সেগুলো সম্বন্ধে সেগুলো যদি আপনারা একটু কি আমি যদি বলি একটু দুই তিনটা শব্দ লিখে আপনি সার্চ করেন ওখানে কি ওয়ার্ড লেখেন তাহলে অনেক এই রিলেটেড পোস্টগুলো আপনারা পাবেন আমি যা আমি 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 জানি যে আসলে মানুষের সময়ের বড় অভাব যেন আমরা বাংলাদেশে থাকি সো আমি আসলে লিখতে গেলেও আমার জন্য এখন মনে হয় অনেক সময় লাগে জন্য আমি চেষ্টা করব লেখার পাশাপাশি কিছু ভিডিও আপনাদের জন্য যদি আমি করতে পারি তাতে হয়তো বা আপনাদের সবার উপকার হবে আশা করি আজকে সকালে আমি অনেকের সাথে কথা বলতেছিলাম যেহেতু সানডে এখানে বের হই নেই আসলে ঘর থেকে তো বেশিরভাগ মানুষের প্রশ্ন যেটা ছিল ইসিএ রিলেটেড তো কয়েকটা জায়গা থেকে আমি একটু নোট ডাউন করছি যে কারা আসলে কি ধরনের প্রশ্নগুলো সাধারণত বেশি আসে এর মধ্যে বেশি প্রশ্ন আসে যে ভাইয়া আমি তো ইসিএ করব ওয়েসে মাত্র খরচ হচ্ছে দুশো সাতাইশ কেনেডিয়ান ডলার কিন্তু আপনি তো আপনাকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি বলেন সিএসএ করতে তাহলে সিএসএ আমি আসলে কেন করব আমি কেন সিএসএ খামোখা ডাবল পয়সা দিয়ে যেখানে ওয়েস দুশো সাতাইশ কেনেডিয়ান ডলারে করতেছে আমাকে সেখানে সিএস আমার দুইটা ক্রেডেন্সিয়াল অ্যাসেসমেন্টের জন্য পাঁচশো একুশ কেনেডিয়ান ডলার নিচ্ছে তাহলে আমি কেন বেশি টাকা দিয়ে ওয়েসে আমার অ্যাসেসমেন্টটা না করিয়ে কেন আমি সিএস মানে কম্পারেটিভ এডুকেশন সার্ভিস থেকে করব এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন আসলে যদি আমরা না জেনে থাকি কেন কেন উত্তরগুলো যদি আমরা না পেয়ে থাকি সেইখানটাতে আমাদের একটা সবসময় একটা প্রশ্ন থেকে থাকবে যে কেন আমরা আসলে করব তো ওই কেন উত্তরটা দেওয়ার জন্যই আমি বলতেছি যে ধরেন আপনি পড়াশোনা করছেন বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে কোনো একটা কলেজ থেকে এবং আপনি সেখান থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে চার বছরের অনার্স এবং এক বছরের মাস্টার্স করেছেন এখন এই ডিগ্রিটাকে এই দুইটা ক্রেডেন্সিয়ালসকে যদি আপনি ওয়েস এ পাঠান আপনি হানড্রেড পারসেন্ট ধরে নেবেন যে আপনার মাস্টার্স ডিগ্রিকে তারা মাস্টার ডিগ্রি ইকুয়ালেন্সি দিবে না কারণ ওয়েস তারা কি করে বাংলাদেশে ফিউ লিস্টেড ইউনিভার্সিটিস আছে যেগুলোকে তারা রিকগনাইজ করে এবং যদি দেয়ও এবং এরকম ওয়ার্স কেস সিনারিও আমি এরকম যদি আমি বলি যে অনেকের ডিগ্রিটাকে তারা মাস্টার্স ডিগ্রি হিসাবে ইভ্যালুয়েট করছে কিন্তু শেষে নিচে লিখে দিছে তাদের নোটসে ছিল যে নন রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি এখন যদি আপনার মাস্টার্স ডিগ্রিকে তারা মাস্টার ডিগ্রি হিসাবে ইভ্যালুয়েট করেও কিন্তু আপনার কলেজটাকে বা ইউনিভার্সিটিটাকে প্রতিষ্ঠানকে যদি তারা বলে যে নন রেকগনাইজড তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার কোনো লাভ হইল না আসলে ওই অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দিয়ে তাহলে আপনার যেহেতু আমরা ক্যানাডাতে পুরো পিয়ার প্রসেসিংটা পয়েন্ট বেসড তাহলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কোথায় এক পয়েন্ট দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট বা চার পয়েন্ট যেটাই হোক না কেন এক পয়েন্ট কিন্তু এখানে ম্যাটার করে যে কোথা থেকে অ্যাসেসমেন্ট করলে আমি সর্বোচ্চ ডিগ্রি যেটা আমার মাস্টার ডিগ্রি সেটাকে আমি পাবো কারণ মাস্টার ডিগ্রির জন্য আমরা কিন্তু হায়েস্ট পয়েন্ট এখানে পাচ্ছি যদিও বা পিএইচডির জন্য হায়েস্ট পয়েন্ট তাহলে আমরা মাস্টার ডিগ্রিটাকে ধরে নিলাম যেহেতু আমাদের সবারই কম বেশি দেখা যায় অনার্স মাস্টার্স করা থাকে পিএইচডি হয়তো বা সবার থাকে না করা এই জন্য আমরা চাইবো যাতে আমরা মাস্টার ডিগ্রিকে মাস্টার ডিগ্রি কিউভেলেন্সি পাই এমন কোন অ্যাসেসমেন্ট বডি থেকে আমরা অ্যাসেসমেন্টটা করব তো আমি এই জন্য রেকমেন্ড করি সবাইকে যে গো ফর সিএস কেন কারণ ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোর আন্ডারে এই সিএসট
আমি যতজনকে এই পর্যন্ত সাহায্য করেছি সিএস এর মাধ্যমে আমি সবাইকেই মোটামুটি মাস্টার্স ডিগ্রি পেতে দেখেছি ইভেন এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে মাস্টার ডিগ্রিও যদি হয়ে থাকে আমি তাদেরটা পেতে দেখেছি তো অনেকে গ্রুপে আলোচনা করে যে সবসময় আপনি আপনার হায়েস্ট ডিগ্রিটাকে শুধুমাত্র ইভ্যালুয়েট করবেন এটা কিন্তু ভুল কথা আপনি যদি ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স দুইটা ডিগ্রি করে থাকেন আপনার হায়ার সেকেন্ডারির পরে তাহলে আপনাকে অবশ্যই দুইটা ডিগ্রি করাটা ভালো আমি মনে করি কেন ভালো কারণ যদি আপনি ধরেন আপনি এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে আপনি কোয়ালিফাই করতেছেন না কোনো কারণে যেহেতু এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস থাকে বয়স ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এডুকেশান তো কোনো একটা ফ্যাক্টর যদি আপনি পয়েন্ট কম পেয়ে যান এক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে এডুকেশানের মাস্টার্স যে ডিগ্রি আপনার এই মাস্টার ডিগ্রিকে যেন আপনি হায়েস্ট পয়েন্ট আপনি পেতে পারেন ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক সময় দেখা যায় আমরা সিএলবি নাইন পাই না এই জন্য আমাদেরকে অন্য ফ্যাক্টরসগুলো যাতে আমরা পয়েন্ট ঠিকঠাক মতো পেয়ে থাকি হায়েস্ট পয়েন্ট পেয়ে থাকি সেটা আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো সিএস যদি একটু কস্টলি তারপর আপনারা যদি একটু চেষ্টা করেন আমার মনে হয় একটু টাকা পয়সার একটু ঝামেলা আমি থাকবে জানো আমি পাঁচশো একুশ ডলার এটা আসলে কিন্তু কম না অনেক টাকা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তো কষ্ট হলেও আমি আপনাদেরকে বলবো এই অনার্স এবং মাস্টার্স দুইটা ইকুয়েলেন্সি আপনারা এই অ্যাসেসমেন্টটা আপনারা সিএস থেকে করেন যেহেতু আইকিউএস ওরা আপাতত অ্যাপ্লিকেশানস নেওয়া বন্ধ রাখছে এবং আইসিএস এটা মানে অনেক সময় নিচ্ছে নয় মাস থেকে দশ মাস ইভেন এমনও মানুষকে দেখছি আমি এক বছর পরে তারা অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট পেয়েছে আইকেস থেকে আর একটা প্রশ্ন থাকে বেশিরভাগ আমি অত ইন্ডেপ চাপো না ওখানে কোথা থেকে করবেন এটা আসলে আপনাদের চয়েস আমি শুধুমাত্র বলতে পারি যে আসলে কোথা থেকে করলে কি হতে পারে আর একটা জিনিস যেটা আসে যে ভাইয়া আমি তো পড়াশোনা আসলে বাংলাদেশে করি নাই আমার ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স বা শুধু মাস্টার্স বা শুধু ব্যাচেলার আমি বাংলাদেশের বাইরে কোনো একটা দেশ থেকে করছি সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া হতে পারে ইউএসএ হতে পারে ইউকেতে হতে পারে অস্ট্রেলিয়াতে হতে পারে তাহলে আমি এখন বাংলাদেশে আছি কিন্তু আমার ডিগ্রিটা বাইরের কোনো একটা দেশ থেকে করা এই ক্ষেত্রে আমি আমার অ্যাসেসমেন্টটা আসলে কীভাবে করব আমি ওয়েস্টকে কীভাবে আমার ডকুমেন্টটা পাঠাবো এবং একটা জিনিস মা মনে রাখবেন যদি ইউকেতে আপনি কোনো ইউনিভার্সিটিতে বা অস্ট্রেলিয়া বা ইউএসএতে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অনার্স বা মাস্টার্স করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার সিএসএ না পাঠালেও চলবে আপনার আপনার ওয়েসএ পাঠালে আপনি মাস্টার ডিগ্রি পাবেন কারণ ওই ইউনিভার্সিটিগুলোকে তারা রেকগনাইজ করে আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমি আমার মাস্টার্স করছিলাম ইউকে থেকে ইউনিভার্সিটি অফ ব্র্যাডফোর্ড থেকে তো সেক্ষেত্রে আমি কীভাবে করেছিলাম সেটা আমি আপনাদের সাথে একটু যদি শেয়ার করি আপনারা বুঝতে পারবেন যদি আমি গ্রুপে ওই দিনকে লিখেছিলাম একটু মানে হয়তো বা পুরোটা বর্ণনা করতে পারি না যেহেতু সময়ের খুব অভাব এখন আমি চেষ্টা করতেছি এই ক্ষেত্রে যদি কেউ আমার এই ভিডিও এখন দেখে থাকেন যে ইউকেতে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করছেন সেক্ষেত্রে তার জন্য একদম খুব রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স হবে একদম আমি যেভাবে বলবো ওভাবে করলেই হয়তো আপনি আগিয়ে যেতে পারবেন তো যে কোনো দেশে হোক না কেন আপনি প্রথমত যেটা করবেন আগে ইউনিভার্সিটির সাথে সরাসরি সরাসরি তো যোগাযোগ করতে পারবেন না ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন যে আমি ক্যানাডাতে পিআর প্রসেসিংয়ের জন্য অমুক অ্যাসেসমেন্ট বডি থেকে আমার ইসিএটা করতে চাচ্ছি তোমরা আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারবা যেহেতু আমি এখন এখানে নেই তো ওদের রেসপন্স অনুযায়ী আপনি আসলে পরের আপনার স্টেপগুলো আপনাকে আগাতে হবে ওরা যদি বলে যে আমাদের যেটা আমি ই স্টোরের কথা উল্লেখ করছিলাম ওই দিনকে লেখাতে যে প্রত্যেকটা বাইরের দেশগুলোতে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে ই স্টোর থেকে থাকে অনলাইন অনলাইনে যেখানে ইউনিভার্সিটিরই ওরা কী করে একটা থার্ড পার্টি থেকে বা নিজেদের যদি কোনো সাপোর্ট থেকে থাকে ই স্টোর আমরা যেটা বলতাম আমাদের ইউনিভার্সিটি গ্র্যাড ইন্টার অথবা ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট সেখানে আমাদের প্রত্যেকের সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্টগুলো অনলাইনে স্টোর করা থাকতো যাতে করে পরবর্তীতে যেহেতু আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আমরা যদি এই দেশ থেকে চলে যাই চলে যাওয়ার পরে যদি আমাদের কোনো এক্সেসের দরকার হয় আমাদের ডকুমেন্টস আমাদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টস বা সার্টিফিকেটে তখন যেন আমরা অনলাইন থেকে দেখতে পারি যেহেতু আমরা সরাসরি সবসময় ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্যালি যেতে পারবো না তো যদি আপনাদের এই রকম কোনো স্টোর ই স্টোর বা ইলেকট্রনিক্যালি স্টোর করা আছে এরকম যদি কিছু না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন ইউনিভার্সিটিকে বলতে পারেন যে দেখো আমার এই জিনিসটা এখন দরকার আমার হয়ে তোমরা ওখান থেকে যদি আমার ডকুমেন্টস ওয়েস হোক বা সিএস হোক যেখানেই হোক না কেন যদি অ্যাটাস্টেশন করে তোমরা পাঠিয়ে দিতে পারো যে এই খরচটা যেটা হবে আমি এখান থেকে আমাকে বললে আমরা হয়তো বা তোমাকে তোমাদেরকে ইউনিভার্সিটি ওইভাবে ট্রান্সফার করব। তো আমার ক্ষেত্রে যেটা ছিল আমার ইউনিভার্সিটিতে ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট ছিল আমি সিম্পলি ওদের একটা
আমার অ্যাকাউন্টে তখন আমার ইমেইলে একটা ই টোকেন আসবে হ্যাঁ ই টোকেন জেনারেট হবে ওইটাকে যত যখন আমি অ্যাকসেপ্ট করবো করলে ওরা আমার ইলেকট্রনিক যে ডকুমেন্টস যেটা ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেট ওখানে ওরা ঢুকতে পারবে ওরা ওইটা অ্যাক্সেস থাকবে ওরা ওটা দেখবে দেখে দেন ওরা ওইটার উপরে বেস করে একটা অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট আমাকে দেবে আমারটা আসলে খুব ফাস্ট চলে আসছিল আমার ও এস রিপো আমার ইসি রিপোর্ট আমি সম্ভবত সেভেন ডেজের মধ্যে পেয়ে গেছিলাম কিন্তু আমার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিটা আমার একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো এখানে গিয়ে করতে যদিও বা ওইটা আসলে দরকার ছিল না কিন্তু তারপর আমি করেছিলাম আর যেটা প্রশ্ন আমি মোট মনে হয় মোটামুটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে আসলে বাইরের দেশগুলো থেকে আপনারা কীভাবে করবেন এটা আসলে কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে কীভাবে যোগাযোগ করতেছেন ওইদের ইমেলের মাধ্যমে করতেছেন যদি কাছের দেশ হয়ে থাকে যদি ইন্ডিয়া থেকে আপনি পড়াশোনা করে থাকেন আপনি হয়তো বা যে যেহেতু ইন্ডিয়াতে যাওয়া খুব মানে ইজি এখন আপনি যে তাদের সাথে কথা বলে আসতে পারেন কিন্তু যদি ইমেলের মাধ্যমে হয়ে থাকে কাজ আপনার কষ্ট করে যাওয়ার আসলে কোনো দরকার হয় না ওখানে আর ইসিএর আরও কিছু প্রশ্ন থাকে যে ভাইয়া আপনি তো বলতেছেন সি এস পাঁচশো একুশ কেনিডিয়ান ডলার নেয় কিন্তু ওয়েস্ট তো দুশো সাতাইশ কেনিডিয়ান ডলারের মধ্যে করে ফেলে তাহলে আমি কেন এত পয়সা দেবো সেটা আমি একবার আপনাকে বলছি যে কেন আপনি দেবেন কিন্তু আবার অনেক সময় আছে ভাইয়া আপনি কি ভুল বলতেছেন নাকি এরকম অনেকে প্রশ্ন করে ভাইয়া আপনি কি জানেন যে আসলে সি এস কত নেয় বা ওয়েস্ট কত নেয় আপনার সিম্পলি গুগলে যান গুগলে কি একটু লেখেন লিখলেই পেয়ে যাবেন যে যদি আমাদের পেজে না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি একটু গুগলে গিয়ে লিখলে পাবেন যে কারা কত অ্যাসেসমেন্ট ফি নেয় এটা নিয়ে আসলে এত কনফিউশনের দরকার নেই বা কেউ মিথ্যে বলতেছে বা কেউ সত্যি বলতেছে এরকম ধারণারও কোনো দরকার নেই আর ইসিএ করতে হলে অ্যাকাউন্ট কীভাবে করতে হবে অ্যাকাউন্ট কীভাবে করতে হবে খুবই সিম্পল আপনি ওয়েসের সাথে যদি ইসিএ করতে চান অ্যাসেসমেন্ট করতে চান আপনি এটা সিম্পলি লেখেন ওয়েস ওয়েসের আসলে দুইটা দেশ দুইটা দেশের সাথে ওরা অ্যাসেসমেন্ট করে যেমন ওয়েস্ট ক্যানেডা ওয়েস্ট ইউএসএ সো আপনি একটু সতর্ক থাকবেন যখন অ্যাকাউন্ট খুলবেন তখন ক্যানেডার জন্য হইলে অবশ্যই ওয়েস্ট ক্যানাডা লিখে আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট ডিটে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করবেন আর ওয়েস্ট ইউএসএ যদি হয় আপনি ওয়েস্ট যদি ইউএসএর পারপাস কোনো পারপাসে যদি করে থাকেন এবং ওখানে জেনারেল পারপাস এবং ইমিগ্রেশন পারপাস এই দুইটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন আর একটা জিনিস সেটা হলো সি এস এর মাধ্যমে যখন আপনি করবেন সি এস এর মাধ্যমে হলো কি সি এস এ একটা মজার বিষয় আছে সি এস এর মাধ্যমে যে আপনি ওদেরকে অ্যাসেসমেন্ট ফি পেমেন্ট করার আগেই কিন্তু আপনার স্টুডেন্ট আইডিটা আপনি পেয়ে যান অনলাইনে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সাথে সাথে তো এইটা একটু আমি আমি আমার মনে হয় যদি ইউনিভার্সিটির কাগজগুলো কাজ মানে কাজ আগিয়ে রাখার জন্য একটু সুবিধা হয় অনেক সময় হয় যে ওয়েসের ক্ষেত্রে হয় কি যে আপনি পেমেন্ট না করা পর্যন্ত ওরা আপনাকে আপনার রেফারেন্স নাম্বার বা স্টুডেন্ট আইডি নাম্বার যেটা বলা হয় সেটা দেয় না এবং ইউনিভার্সিটিতে গেলে কিন্তু আপনাকে ইউনিভার্সিটি কন্ট্রোলার এক্সাম কন্ট্রোলার বা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে আপনাকে কিন্তু বলবে যে আপনার রেফারেন্স নাম্বারটা নিয়ে আসছেন কি না এখন ওয়েসের ক্ষেত্রে হয় যে আপনি যদি পেমেন্ট না করেন আপনি তো রেফারেন্স পাবেন না সি এস এর ক্ষেত্রে মজা হলে আপনি জাস্ট অ্যাকাউন্টটা খুলে আপনি ওই রেফারেন্স নাম্বার নিয়ে আপনি চলে গেলে আপনার ডকুমেন্টেশনের কাজ আপনি করে নিয়ে আসতে পারলেন আগে দেন আপনি আসতে দিলে হয়তো বা দু এক দিনের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড ম্যানেজ করে আপনি পেমেন্ট করলেন কিন্তু ওয়েসের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন আপনাকে কিন্তু আগে কার্ড ম্যানেজ করতে হবে বাংলাদেশ থেকে তো আসলে পেমেন্ট করাটা খুব কষ্টের আচ্ছা আমি আর একটা ইনফরমেশান এখানে একটু দিয়ে রাখি অনেকে কনফিউজ থাকে বাংলাদেশ থেকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তিনশো ডলারের বেশি একটা ট্রানজ্যাকশানে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন না আমার জানার মতে দুইটা ব্যাংক আপনাকে অ্যালাউ করবে দুইটা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড আছে এখানে একটা হল ইবিএল এবং সিটি ব্যাংকে সিটি ব্যাংকের অ্যামেক্স কার্ড দিয়ে আপনারা করতে পারবেন এখানে যেটা ওদেরকে যেটা করতে হয় ওদেরকে আপনাকে একটু আগে ইয়ে দিতে হবে কি যেন বলে ডিক্লারেশান দিতে হবে ওরা ওদের অনলাইনে একটা ডিক্লারেশান একটা ফর্ম পাওয়া যায় ডিক্লারেশান ফর্মটা ফিল করে যদি আপনি ওদেরকে দেন টু থ্রি বিজনেস ওয়ার্কিং ডেইজের মধ্যে বা ওয়ার্কিং ডেইজের মধ্যে ওরা যেটা করে ওইটা আপনাকে অ্যাপ্রুভ করে দেয় তখন আপনি যেটা করতে পারবেন ওই অ্যাপ্রুভালটা নিয়ে আপনার ক্রেডিট কার্ডটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যেহেতু সি এস থেকে যদি আপনি করেন আপনাকে দুইটা ক্রেডেন্সিয়াল করলে পাঁচশো একুশ কেনেডিয়ান ডলার দিতে হবে তো ইউএসডিতে সেটা চারশো ক্রস করে চারশো দশ এরকম আসে তো মনে রাখবেন যদি কেউ নতুন করে ক্রেডিট কার্ড করেন তাহলে ইভিএলেরটা করার চেষ্টা করবেন অথবা সিটি ব্যাংকে করার চেষ্টা করেন আর ইসিএ রিলেটেড আর যদি কোনো প্রশ্ন কারো থেকে থাকে আমি আর লেন্থি করব না আসলে ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে আপনাদের যদি ইসিএ